আজকে আমরা পুরাল ইফিউশন অ্যানসিস্টেড পুরাল ইফিউশন এবং মেসিভ পুরাল ইফিউশনের এক্সরে নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা একটা এক্সরে দেখতে পাচ্ছি এই এক্সরে ক্ষেত্রে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এই ক্ষেত্রে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়াটা শিফট হয়ে গেছে অপোজিট সাইডে এবং আমরা যদি খেয়াল করি যে মিডিয়া স্টেনাম সেই মিডিয়া স্টেনামটা শিফট হয়ে গেছে অপোজিট সাইডে এখানে ট্রাকিয়া শিফট হয়ে গেলো অপোজিট সাইডে দেন মিডিয়া স্টেনাম শিফট হয়ে গেলো অপোজিট সাইডে আমরা রাইট লাংসের ক্ষেত্রে দেখতে পারতেছি যে আমার এটা হচ্ছে কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল দ্যাটস মিন আমাদের হার্টের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল এবং এইখানে আমাদের হ্যাঁ রিপসের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল এই দুইটা অ্যাঙ্গেল এই ক্ষেত্রে ঠিক আছে অবডিটারেটেড হয় নাই কিন্তু লেফট লাংয়ের ক্ষেত্রে কার্ডিওফেনিক কোস্টোফেনিক দুইটা অ্যাঙ্কেলে এখানে লস হয়ে গেছে বা অবলিটারেট হয়ে গেছে এবং আমি যে এই যে একটা ব্ল্যাক ডটেড লাইন দ্বারা বোঝাচ্ছি এটা একটা কার্বি লিনিয়ার লাইন এরকম কার্বি লিনিয়ার লাইন এবং ট্রাকিয়া মিডিয়া স্টেডিয়াম যদি শিফট হয়ে যায় অপোজিট সাইডে সেই এক্সট্রার ইন্টারপ্রিটেশনটা প্রোয়াল ইফিউশনের ক্ষেত্রে যাই তো আমি যদি এটা বলি দিস ইজ এ প্লেন এক্স প্লেন চেস্ট এক্স রে পোস্টিরিয়র অ্যান্টিরিয়র ভিউ ইন ইরেক্ট পোস্টার শোয়িং হোমোজেনাস অপাসিটি এই যে আমাদের যে লোয়ার জোন আছে লেফট লাইনের এখানে কিন্তু ড্যান্স হোমোজেনাস অপাসিফিকেশন হয়েছে এই জন্য আমরা বলবো শোয়িং হোমোজেনাস অপাসিটি ইনভলভিং লোয়ার জোন অব দ্য লাং উইথ কার্বি লিনিয়ার লাইন হ্যাঁ কার্বি লিনিয়ার লাইন বা বলতে পারি যে কার্বি লিনিয়ার আপার বর্ডার অবলিটারিটিং দ্য লেফট লাং অবলিটারিং দ্য লেফট লাং এর কি কাকে অবলিটারেট করছে অবলিটারিং দ্য লেফট কোস্টোফেনিক অ্যান্ড কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড ট্রাকেয়া ইজ শিফটেড টু দ্য অপোজিট সাইড অ্যান্ড আদার ফাইন্ডিংস অ্যান্ড নর্মাল সো মাই ডায়াগনোসিস ইজ লেফট সাইডেড পুরাল ইফিউশন তো যদি আমাদের পুরাল ইফিউশনের এক্স রে আসে তাহলে আমরা এইভাবে ইন্টারপ্রিটেশন করব এবং বলব এক্স রের ক্ষেত্রে এইভাবে ব্যাখ্যাটা এখন এই পুরাল ইফিউশনে কাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয় কারো যদি প্যারানিউমেনিক ইফিউশন থাকে বা পালমোনারি টিউবার ক্লোসিস পালমোনারি ইনফেকশন ব্রঙ্কিওজেনিক কার্সিনোমা সেই ক্ষেত্রে সাধারণত পুরাল ইফিউশন হয়ে থাকে তো পুরাল ইফিউশন নর্মালি ক্লিনিক্যালি ডিটেক্ট করা যায় যদি পাঁচশো এম এলের চেয়ে বেশি এখানে ফ্লুইড থাকে সাক্কাশন স্প্লাশ দিয়ে আর রেডিওলজিক্যালি যদি আমরা আমরা পিএ ভিউ এক্স রে করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুইশো এম এল থাকলে আমরা পুরাল ইফিউশন ডিটেক্ট করতে পারবো এবং আলট্রাসোনোগ্রামে একশো এম এল থাকতে হবে তো এক পুরাল ইফিউশনের যদি ইনভেস্টিগেশন আসে তাহলে আমরা চেস্ট এক্স রে করবো চেস্ট এক্স রে দুইশো এম এল থাকলে সেটা বলতে পারো সেটা পুরাল ইফিউশন আর যদি সিবি সিবি তি এস আর করি নিউমিনিয়াস যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিলিক লিফোসাইটিস হবে টিবি রিমোটেড আর্থাইটিস অ্যাসিডের ক্ষেত্রে লিম্ফোসাইটিস হবে স্পোটাম প্রেজেন্ট থাকলে এই ক্ষেত্রে আমরা স্পোটাম ফর অ্যাসিড ফার্স্ট বেসিলি করব টিউবার কুলিন টেস্ট করব জিন এক্সপোর্ট করবো এছাড়া আমরা ফ্লুইড অ্যাসপারেশন করব ফ্লুইড অ্যাসপারেশন করে দেখব সেটা ফিজিক্যাল কন্ডিশন কেমন স্যারাস হতে পারে টিবি অ্যাসিলি আরের ক্ষেত্রে ব্লাড হতে পারে মেলেগনেসের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ন্যাচারটা কেমন যেরকম সুগার কমে যাবে প্রোটিন বেড়ে যাবে এক্সিকিউটিভ যদি টিবি হয় ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আর মাইক্রোবায়োলজিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসিড ফার্স্ট বেসিল স্ট্রেনিং করব টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এটা পজিটিভ হবে এছাড়া সাইটোলজিক্যালের মাধ্যমে মেলেগনেসি দেখবো এটার মাধ্যমে আমরা এডিএ দেখবো এডি মিনস এডিনোসিন ডি এম আইন এস এডিএ যদি তিরিশের চেয়ে কম হয় তিরিশ ইউনিট পার লিটার এর ক্ষেত্রে টিবি নেগেটিভ তিরিশ থেকে ষাট ইউনিট পার লিটারের মাঝে হলে টিবি সাসপেক্টেড এবং ষাটের চেয়ে বেশি হলে টিবি কনফার্ম এই ক্ষেত্রে আমরা পুরাল বায়োপসির জন্য এই যেটা এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে পজিটিভ হবে একটা নিডেল ইউজ করবো এটা পরীক্ষায় ধরে থাকে সাধারণত এটাকে বলে আমরা আব্রাহাম নিডেল বলবো তো এটা ট্রিটমেন্ট কি আমরা পুরাল ফুইড অ্যাসপারেশন করব লেস দেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার অ্যাট পোস্টের স্কেপোলার লাইন সেভেন টু এইট ইন্টারকোস্টাল স্পেস তো ফ্লুইড যাতে ব্ল্যাক ফ্লো না হতে পারে এই জন্য এটাকে আমরা আন্ডার ওয়াটারে ড্রেন করব টিভি কনফার্ম হলে টিভির ট্রিটমেন্ট দেবো বর্তমানে স্টেপটো মাইসিন স্থলে আমরা লেবু ফ্লক্সাসিন দিই এনটি টিভি কেমোথেরাপি প্লাস স্টেরয়েড দিই কারণ এনটি টিভি কেমোথেরাপি প্লাস স্টেরয়েড না দেয় সেইখানে আমার লাংসে অ্যাডিশন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অ্যানসিস্টেড পুরাল ইফিউশন হয়ে যেতে পারে আর যে কোনো সেরোসাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা 
स्प्रेड नहीं सलोन यूज करब वन मिलीग्राम पर के जी फर वन मान्थ दें टेपारिंग पुरान फ्लुइड एसप्रांस समय इमिडिएट एक कम्प्लीकेशन होते आइट्रोजेनिक निमोथोरक्स जो टेक्निकाली कन्फार्म करते सेंट्राली प्लेसड आटा एवं जो मिडिया स्टेनम ख्याल करी से मिडिया स्टेनम तो एक क्षेत्र में सेंट्राली प्लेसड आ এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে কার্ডোফেনিক অ্যাঙ্গেলটা হালকা অবলিটারেটেড আবার রাইট লাঙ্গের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমাদের কার্ডোফেনিক অ্যাঙ্গেলটা একটু লস্ট হয়েছে কিন্তু কোস্টো না কার্ডোফেনিক অ্যাঙ্গেলটা একটু ঠিক আছে কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেলটা টোটালি লস্ট হয়েছে নর্মালি পুরালিফেশন হলে আমরা জানি যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ট্রাকিয়া অ্যান্ড মিডিয়া স্টেনাম टोटाल अपोजिट सैडे शिफ्ट कर करना कख करना जे समय लेस फ्लुइड थक क्षेत्र में पूरा लिविशन टाके मिडिया स्टेडियम शिफ्ट करना तो एक क्षेत्र दिस इज ए चेस्ट एक्सरे पोस्टर एंटेरियर भिव शोईंग होमोजेन ओपासिटी अकुपाइंग रईट लैटरल चेस्ट वाल ये क्योंकि एक होमोजेन अपोसिटी देखते उथथ कार्बे लिनियर मिडियल बॉर्डर ये ये देखें एकदम कार्बर मत एक बॉर्डर कर कार्बे लिनियर मिडियल बॉर्डर अब्लिटारिटिंग रईट कोस्टोफेनिक एंगल ये तो बोझा जाने रईट कोस्टोफेनिक एंगल तो अब्लिटारिटेड हो गए अदार इज नर्माल सो माई डायगनोसिस इज एनसिसटेड पुरालिफिशन तो यकम जो कंडिशन आसे तेल से क्षेत्र में डायगनोसिस एनसिसटेड पुराल भिशन तो ये जो एंटीटेरि प्लस प्रेडनिसन ना दे पुराल एडिशन हो जाए ट्रिटमेंट हम आल्ट्रासनो गाइडेड एसपारेशन अफ फ्लुईड हमारा एन एक लास्ट एक्सरे देखब এটা হচ্ছে বাকি দুইটা থেকে প্রথম যে দুইটা এক্সট্রা দেখালাম সে থেকে একটু আলাদা তো এই ক্ষেত্রে যদি আমি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারছি কি যে আমাদের ট্রাকিয়াটা কিন্তু এখানে ফুললি ডেভিয়েটেড হয়ে গেছে ট্রাকিয়াটা ফুললি ডেভিয়েটেড হয়ে গেছে এবং এই ক্ষেত্রে এই যে দেখাই যাচ্ছে যে আমার মিডিয়া স্টেনামটাও ফুললি ডেভিয়েট হয়ে গেছে অপোজিট সাইডে এখানে কিন্তু প্যাথোলজি কিন্তু আমার এই লেফট সাইডে তো অপোজিট সাইডে কিন্তু ট্রাকে আর মিডিয়া স্টেনাম ডেভিয়েটেড হয়ে গেছে एक क्षेत्र में कार्डोफेनिक कोस्टोफेनिक अंगल फुल्लीटेड हो गए और आप हार्ट सेरोडो नर्माली देखी क्योंकि एक क्षेत्र में बसि हुई जैसे हार्ट सेरोडो बोझा मैं बोझा जा ठीक मत ऑन देश अफ रईट लांग से कोस्टोफेनिक अंगल कार्डोफेनिक अंगल एगल ठीक आरोप लेफ्ट लांग जुड़े ये पैथोलजी आरकम जदि होल रिजन जुड़े ए रकम डेंस होमोजेन अपोसिटी देखते परि ताली मैसिव पुराल भिशन तो एक क्षेत्र में बो दिस इज प्लें चेस्ट एक्सरे पोस्टर इंटरभ्यू शोईंग मैसिव डेंस होमोजेन अपोसिटी अकुपाइंग अकुपाइंग लेफ्ट लांग कारण टोटाल लांग के अकुपाई करता से उथ अब्लिटारेशन अफ लेफ्ट कार्डिओफेनिक एंड कोस्टोफेनिक एंगल and trachea and media sternum shifted to the opposite side so my diagnosis is massive pural effusion